মরমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এটি নতুন পাঠৰ হৈতে পাঠৰ নাম হ'ল মুগল ৰাজত্ব কালত ভাৰত বৰ্ষ এটি 16 নম্বৰ পাঠ আৰু এই পাঠটি আছে পেজ নম্বৰ 142 ত আসুন আমি এই পাঠটি আলোচনা কৰো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু ভাৰতৰ জি স্থাপত্য ভাস্কৰ্য বা কৃতি চিহ্ন যেনে ধৰা তাজমহল আগ্ৰা ফৰ্ট হুমায়ুনৰ সমাধি আদি নামৰ কিতাপ কুনিছনে বা এই স্থাপত্য ভাস্কৰ্য বিলাক কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত বা কিমান চনত আৰাজত্ব অলপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তোমালোকে বাৰু কিতাপা গম পাইছানে আজি এনে এটি বিষয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা এই পুৰণি কৃতি চিহ্ন বা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য বিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 485 বছৰ মান আগলৈ উপতি যাব লাগিব আমি আগতে পাই আহিছো যে ভাৰতবৰ্ষত মুছলমানসকলে শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত এই মুছলমানসকলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়লৈকে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত শাসন কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত মুগলসকলে ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰিছিল 1526 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1857 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ 1707 খ্ৰীষ্টাব্দত ঔৰংগজেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত মুগলৰ মুগল শাসন দুৰ্বল হৈ পৰিছিল 1707 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1857 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ মুগলসকল মুগলসকল নামতে ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰিছিল এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত স্থানীয় কেবাটাও ৰাজবংশ বিভিন্ন স্থানত অতি শক্তিখালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰকৃততে ভাৰতবৰ্ষত মুগলসকলে শাসন কৰিছিল প্ৰায় 181 বছৰ বাবৰৰ সিংহাসন আৰোহণৰ সময়ৰ পৰা শেখ মুগল সম্ৰাট তৃতীয় বাহাদুৰ শাহলৈ হিসাব কৰিলে মুগলসকলৰ শাসনকাল প্ৰায় 300 বছৰ আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু কথা গম পালো যে মুগলসকলে কিমান বছৰ শাসন কৰিছিলে তেওঁলোকে কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে এবিলাক কথা আমি এই ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মুগলসকলৰ যি সাম্ৰাজ্য এই সাম্ৰাজ্যৰ পতভূমি কি আছিল মুগলসকলে ভাৰতবৰ্ষত যে শাসন আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ অন্তৰত কি আছিল বা কেনেকে ভাৰতত তেওঁলোকে সুপনি পুতিলে বা ভাৰতত শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে এই বিষয়ে আমি এতিয়া কিছু কথা আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ কথাত পাই আহিছো যে ভাৰতবৰ্ষত কেবাটাও ৰাজবংশই শাসন কৰিছিল আমি ইতিমধ্যে দাস বংশৰ পৰা আমি লুদি বংশ লৈ যেনেকে খিলিজি বংশ বা তুগলক বংশ সৈয়দ বংশ লুদি বংশ লৈ আমি কি কৰিছিলো আমি আলোচনা কৰিছিলো এই লুদি বংশৰে শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট ইব্ৰাহিম লুদি আৰু এই ইব্ৰাহিম লুদিক কি কৰিছিলে বাবৰে দিল্লীৰ ওচৰৰ পানিপত নামৰ এখন ঠাইত যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল দুইজনে আৰু যুদ্ধত লিপ্ত হৈ ইব্ৰাহিম লুদি বাবৰৰ হাতত পৰাস্ত হয় আৰু এই যুদ্ধখনৰ পৰা পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰাস্ত হোৱাৰ পিছৰ পৰা মুগলে কি কৰে ভাৰতত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ আৰু এই প্ৰথম যুদ্ধখন কিমান ধৰণৰ হৈছিলে 1526 খ্ৰীষ্টাব্দ হৈছিলে গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে এটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় পৰীক্ষা বিলাকত আহে যে পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে গতিকে এই প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে আহে যে দিল্লীৰ ওচৰৰ পানিপথ নামৰ ঠাইখিনিতে বাবৰ বাবৰে লুদি বংশৰ সম্ৰাট ইব্ৰাহিম লুদিক যুদ্ধত হৰুৱাই কি কৰিছিল দিল্লী হস্তগত কৰিছিল ইতিমধ্যে মই কলৈ তোমালোকক যে এইখনে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ ভাৰতৰ মুগল সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল মই ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ভাৰতলৈ অহাৰ পূৰ্বে 
বাবরে আর কি করেছিল কাবুলত নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল পানিপথর যুদ্ধের পিছত বাবরে পনেরোশো সাতাইশ খ্রিস্টাব্দত হানুয়ার রণত মেয়র রজা সংগ্রাম সিংহ পরাস্ত করে সমগ্র মেয়র দখল করে পনেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দত বগরার যুদ্ধ বিহার আফগান সকলে পরাস্ত আফগান সকল পরাস্ত বিহারও দখল করে অর্থাৎ বাবর বা মুগল সকল যে নীতি কি করেছিল রাজ্য বা ভারত ভূখণ্ডর যে চারিসীমা এই চারিসীমা সম্প্রসারণের নিমিত্তে কি করেছিল ইন ঠাই পিছত সিখন ঠাই দখল করেছিল যুদ্ধ বিগ্রহের জড়িয়ে অর্থাৎ যুদ্ধ করে বা সেই ঠাই রজাক পরাস্ত করে কি করেছিল এই ঠাই সমূহ দখল করেছিল আর যে আধিপত্য এই আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করেছিল আর এখন বিশাল ভারতবর্ষ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে উঠি পড়ি লাগিছিল যাতে যাতে সেই ঠাই সমূহ আধিপত্য বিস্তার করবেন বা শাসন কার্য সম্ভাল বা শাসন কার্য চলাব পারে তার উপর মনোনিবেশ করেছিল এইদরে বাবরে বঙ্গর পড়া গোয়ালিয়র সমগ্র অঞ্চল জয় করে একটা বিশাল ভূখণ্ডত শাসন চলায় এইখানে আমার আলোচন আলোচনার মুগল সাম্রাজ্যর আরম্ভণি অর্থাৎ ইয়ার পিছর পরে আমার কি হয় ভারতবর্ষ মুগল সাম্রাজ্য কি করে বিস্তার করবল বা আধিপত্য বিস্তার করবল সক্ষম হয় বা ইয়াতে ইয়াকে আমি মুগল সাম্রাজ্যর আরম্ভণি বলে কব পড়ু বাবরে স্থাপন করা এই রাজ্য খানকে পরবর্তী সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান আর ঔরঙ্গজেবে পর্যায়ক্রমে এখন নতুন এখন কই নতুন রাজ্যর সংযোজনের এখন বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত করে ঔরঙ্গজেবে ঔরঙ্গজেবর নামত সময়ত মুগল সাম্রাজ্য বিস্তৃতি পূর্ব পূর্বে বঙ্গর পড়া পশ্চিমে গুজরাটল আর উত্তরে কাবুলের পড়া দক্ষিণে কর্ণাটক আছিল গতি রাজ্যের যে চারিসীমা এই চারিসীমা সেই সময় কি হয়েছিল সম্প্রসারিত হয়েছিল অর্থাৎ ভারত ভূখণ্ডর যে চারিসীমা সম্প্রসারিত হয়েছিল অর্থাৎ কি করেছিল ইন দেশ ইন ঠাইর পর এখন রাজ্য পড়া ইন রাজ্য কি করেছিল দখল করেছিল আর ইতিমধ্যে মানে কোয়ে যে এখন বিশাল ভারতবর্ষ নির্মাণ করার উপর গুরুত্ব দিছিল ঔরঙ্গজেবে আমার রাজ্য অসমকো মুগলর অধীন করবল বিচার ইতিমধ্যে আমি জানো যে আমার মুগল মুগলে যে আমার ভারত আক্রমণ করেছিল এই বিষয়ে আমি জানো বা ইতিমধ্যে তোমালে কিছু পাইছে এই বিষয়ে সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গর সুলতান মির্জুমলাক আক্রমণ করবল পঠিয়াইছিল সেই সময়ত আহোম রজা আসিল জয়ধ্বজ সিংহ মির্জুমলাই একাংশ একাংশ দখলও করেছিল কিন্তু জয়ধ্বজ সিংহর পরবর্তী পরবর্তী আহোম রজাই মুগলক খেদি পঠিয়াই হেরুয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে যে মুগলে আক্রমণ করেছিল আমি কিছু কথা জানো বা তোমালে হয়তো শুনেছা এই মুগল আক্রমণের বা আহোম আর মুগলের মাজত যে যুদ্ধ হয়েছিল আমি এই সরাই ঘাটর আনার কথা কিছু জানো বা পরবর্তী ক্লাসত এই বিষয়ে মানে আলোচনা করি গতি পরম ছাত্র ছাত্রী সকল গতি এই বাতি আজ ইমান সময়ে আলোচনা করল নিশ্চয় তোমালকর ভাল লাগিছে বা এইখানে কথা তোমালে বুঝিব ঘর পাতি সুন্দরভাবে পড়ি সাবা আর দরকারি কথাবিল নিজের টোকা বহি লিখি লবা গতি আজ এই পাতি ইমানতে সমাপ্ত করছো ইয়ার পরবর্তী ক্লাসত পাতির আঁকিছা অংশ আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি গতি তোমালকর আজির দিন শুভ হোক মঙ্গলময় হোক তার কামনা করি 
मोर आज विशेष अनल क्लास टी इमान समाप्त कर